Namaste. Namaste. It is a great privilege for me and for Nancy to be here with you for this 100th anniversary of God's work in Kerala. Deva Sabhayude, Yuri Shadabdi Naravida, Enikum Nancy Kim, Ningalada Pondagan Sapsade, and Adiva Sambushtada. Thank you, Pastor John, for that very extensive uh, introduction. But I want you to know that I am simply your brother in Christ. For all of us are about to reach home through the grace and power of Jesus Christ. And I want to welcome all of you to this special activity. Right here in this great city, in Thiruvananthapuram, in this wonderful state of Kerala. It actually has been several years ago when my friend Sonny Wycliffe called me on the telephone or emailed me one or the other and he said, you know, we're going to have 100 years of celebration in Kerala. Would you be willing to try to come? And so in conjunction with the division and the union, we worked it out. My, my wife Nancy and I are gone from our home about two-thirds of the time. But we put it into the schedule. That was some time ago. And now here we are together for this precious weekend. Praise God for the opportunity to celebrate 100 years of God's work through the Seventh-day Adventist Church in Kerala. And I want to thank... Uh, Pastor John and Pastor Christo, Pastor Robert Clive, for their warm reception here in Southern Asia Division. And Pastor Salvamoni and Pastor Varghez, Brother Chandran, thank you for your welcome here to the Southwest India Union. And Pastor Jacob, we're here in your territory. Right here in Kerala. You know, I want to express deep appreciation to the Chief Minister of the State of Kerala. The wonderful hospitality that has been accorded my wife and me. And as I mentioned yesterday, I want to also thank the great country of India itself. This country that is known for its communal harmony. Is, 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 uh, 
For its traditional values of inclusion of many different people groups. Many religious and language groups. And the provision, the traditional provision for religious liberty. Cherish those values and lift them up. And thank your government officials for protecting and caring for those values. And I want to bring you personal greetings on behalf of your 18 million brothers and sisters around the world. You are part of God's great family. We have several thousand right here in this beautiful venue. And we have several more thousand in those uh, other venues just outside, two places outside and downstairs. And I want you to feel very much a part of this group also. Just after Sabbath school, Nancy and I visited those three other places right here on this campus. Because we are all one family in Jesus Christ. About to reach home. I am so glad that you are part of God's great family. And it's typified by your own copy of Adventist World in Malayalam. I'm glad you can be part of this great family and read it in your own language. We are united in this beautiful journey towards our home by worshiping on the Holy Sabbath day. Thank you, choir, for that beautiful song. Thank you for adding to the worship service. We had a very powerful Sabbath school with good music. With a historical portrayal of how the Seventh day Adventist work got started in Kerala. And then to have that beautiful song sung about the Sabbath. It binds us together. We are about to reach home. You know, anniversaries are very interesting things. 100 years celebration of God's work beginning in Kerala. As 
uh, a few, well, about one and a half years ago, we had another anniversary. It was held in Battle Creek, Michigan. Your division officers were present. We were celebrating 150 years of the general conference being organized. We had many seminars and tours that helped us to understand the background. We had thrilling stories and uh, all kinds of very powerful, inspiring presentations. And why would we celebrate 150 years? Why would you be celebrating? 100 years so that would, we would remember how God has led us in the past. And how he will lead us in the future. For we are about to reach home. Never forget how God has led you personally. In the and you know we're very grateful for all the planning that has gone into this special 100 years celebration. All the careful detail. And the special celebration we had up for 150 years anniversary. But you know, even though we are happy and joyous at this celebration, in a way, it's kind of sad. It's sad. You know why? Because brothers and sisters, we should have been home long before this. The Lord has wanted to come for some time. Why should we celebrate any more anniversaries when we could be home with our Lord Jesus Christ? From this great celebration here in Kerala, 100 years, we must go forward with one goal. To hasten the coming of Jesus Christ. How, how glad I am that the union has chosen this theme. As has already been referenced in the last book of the Bible, Revelation 22. Jesus says three times, Behold, I am coming quickly. In the book of Mark, chapter 16, verse 15. Jesus says, go into all the world and preach the gospel to every creature. That is the message that God has placed in your hands here in Kerala. It is what God has appointed us to proclaim. A biblical, prophetic message 
that Jesus is coming soon. We are about to reach home. And God has called every one of you and me to participate in the great proclamation of the three angels' messages of Revelation 14. I was very impressed this morning during Sabbath school when those three angels came here and stood with their Bibles open. Well, they weren't actually angels, they were portraying angels. The three angels of Revelation 14. Calling people back to the true worship of God. Asking us to go into the cities of this world. To be able to, through mission to the cities, proclaim in a practical way God's love for human beings. And right here in Thiru Vanantapuram, God, God is asking for you to be his angel today. And being part of this 100th anniversary can be invigorating and exciting. It's wonderful to review our history. How God has led us in the past. It's nice to get acquainted, reacquainted with people you haven't seen for a while. But in just a few hours, the 100th anniversary will be over. And you will miss the association and the fellowship that you've enjoyed over these last two days or so. But what God wants you and me to stay close to him. On a daily basis through the reading of his word and through prayer. To prepare for the greatest of all reunions. The greatest of all anniversary celebrations. It is just ahead. The second coming of Jesus Christ. I believe with all of my heart, brothers and sisters, Jesus is coming soon. But let's talk about another reunion for a few moments. That can prepare us for the future reunion. After creating Adam and Eve on the sixth day of a literal creation week recently, God created opportunities for reunions with his created with his creatures. He created a weekly reunion. 
Kutaima, Uru, 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 Alcha Kutaimayan, Adivisha Sabata. That would remind Adam and Eve and all of us of God's great love for us. And that is the precious Sabbath day. The very day on which we are worshiping today here in Kerala. The very day that Seventh-day Adventists are worshiping God all around this world. The very day that the choir sang about the Holy Sabbath day. Also, God came to Adam and Eve on a daily basis. We're not sure exactly how long this beautiful relationship lasted. But those daily and weekly reunions were important for God and for Adam and Eve. But somewhere along the way, the devil deceived Adam and Eve. To make them disbelieve what God said. My brothers and sisters in Christ, don't allow the devil to deceive you today. Keep God's word close to your heart. Pray to God every day. <coughs> Don't allow anything to interrupt your connection with heaven. For we are about to reach home. But because of that interruption between Adam and Eve and God, God unveiled that beautiful plan of salvation. Where the Son, Jesus Christ, would come and give his life for you and for me. In the spirit of prophecy, in the books we call Conflict of Ages series, and I hope all of you are closely connected with the spirit of prophecy. The very first words in that Conflict of the Ages series, Patriarchs and Prophets, says, God is love. Patriarchs and Prophets and Prophets and the very last words in the great controversy, the book Great Controversy, God is love. Those are the words that should be on the lips of Seventh-day Adventists right here in Kerala every day. So that you are known as people who love God and love your fellow human beings. And and through the sacrifice of Jesus on the cross and his life, his perfect life, we have salvation in him. Don't 
John 1.12 says, As many as received him, to them he gave the right to become the children of God. God longs to have a reunion with you, an anniversary every day and every week. Participate with Seventh day Adventists all over the world by praying at 7 o'clock in the morning and 7 o'clock at night. You can pray all day long, of course. But pray for the latter reign of the Holy Spirit. Participate with Seventh day Adventists around the world in reading one chapter of the Bible every day. God wants you to have a reunion, an anniversary reunion with Him every day. After the fall of human beings, God came to Adam and Eve. He, ex he, he explained that beautiful plan of salvation. In Genesis chapter 3, verse 15. God said he would put enmity or anger between the serpent, the devil, and the woman or the church. And the end of that great promise was about to reach home. Ever since that time, God is calling us to the great anniversary reunion in heaven. Now there are many reunions listed in the Bible. You know the reunion about Joseph and his brothers and his father. The reunion of Mary and Martha with their brother Lazarus. The reunion of Jesus and his disciples after Christ's resurrection. But there is one reunion that is recounted by Jesus himself that is very touching. The well-known story of the prodigal son. A part of that was read for us as our scripture reading. A part of that was read in our scripture. If you have your Bibles, turn to Luke chapter 15. And beginning with verse 11. It says that a certain man had two sons. Well, we'll, we'll let it be read in Malayalam here. Verses 11 through 14. Verse 11 says, Now 
ഒരുത്തനെ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചു അവൻ അവനെ തൻ്റെ വയലിൽ പന്നികൾ മേയ്പ്പാൻ അയച്ചു പന്നി തിന്നുന്ന വാളവര കൊണ്ട് വയർ നിറപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും ആരും അവന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു Uh, the story goes on to say that he began to feed pigs because he ran out of money. Avan tande sottella nashtapadipi pannigale meikkuna oru durukha sahajayathilekku. It was the last job that a Jewish person would want. Yakudanmarude ettum heena krithyangalil onnayittana pannigale meikkunu. In fact this man became so hungry he began to eat the food of the pigs. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ വിശപ്പിന്റെ ആധിമൂലം ആ പന്നിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ സമയമെടുത്തേക്കാം സംഘർഷഭരിതമായി എന്നാൽ ആ വേദപുസ്തക വാക്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അവന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു എന്റെ പിതാവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ആവശ്യത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കിട്ടോ ഹി ഡിൻ ഫീൽ വേർതി ടു ഗോ ഹോം ടു ബി എ സൺ ബട്ട് മേ ബി എ സെർവന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ഒരു ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ വിലക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പോകുവാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തില് ആ മഹാ പുനഃസംഗമനത്തെ പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പന്റെ അടുക്കൽ പോയി ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു മനസ്സലിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്ന് അവന്റെ കഴുത്തു കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരി ദോസ് ഹു ആർ വാച്ചിങ് us through internet and in other venues പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ you will never reach low enough where god cannot pick you up and pull you and bring you back home നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു താഴ്മയിലേക്കും ഒരുത്തനെ വെത്തുകയില കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മഹാസ്നേഹ മുഖാന്തരം എത്രമാത്രം അഗാധമായ കുഴിയിലായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ദൈവം in fact your heavenly father is constantly watching for you നിങ്ങളെ സദാ ജാഗരൂകനായി ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മഹാ ദൈവം and that is what this is represented in this beautiful story ഈ കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ആ മഹാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതയെ പറ്റി god never gives up on you നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നിതാന്തമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡ്രോയിങ് യു ടു ഹിംസെൽഫ് അവങ്കലേക്ക് ആകർഷിച്ച് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാന്തം പോലെ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന മഹാദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം बिकॉज़ वी आर अबाउट टू रीच ഹോം നാം ആ ഭവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമീപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെൽ ആർ സ്ക്രിപ്ചർ ടുഡേ ദാറ്റ് വാസ് റെഡ് ടെൽസ് us what happened ഇന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു അടയാളങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു the father was overjoyed apidava adiva sandushtanai magane aasrasham chey put a robe on his son sandals on his feet avante avane pudhiya vastram ittu avane pudhiya aabharnangalum ellam koduthu and they had a great celebration because his son had come home avante magan thiriya thiriya vannadinte sandosham oru makha oru utsavam aayittu konda i want to tell you brothers and sisters god is calling for you to share this precious message that God is inviting his people to come home. മഹാദൈവമി അത്യൽപതകരമായ ആ സത്യ ആ സത്യ സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഭാഗഭാഗങ്ങളായി ജനത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. God never forces his way into your hearts. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം ഒരു 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 ഉപവിഷ്ടനായ ഒരു നിർബന്ധക്കാരനായ ദൈവമല്ല. He quietly encourages us to come home. നിശബ്ദമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ലുക്ക് വിത്ത് മീ ഇൻ റെവലേഷൻ ചാപ്റ്റർ 3 വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രവചനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആൻഡ് വേഴ്സസ് 
18 through 20. God asks us to come to him and he will give us that which is necessary for us to enter into the kingdom of heaven. Let's listen to Revelation 3. Nee sampana nak hendak dana, til udi kerit cepunnya. Nindah nak guna dayu dalam lecchah vali puru anda kawan anda dari kian dana. Wenala yudu pon dana kekanan cilah hebi kian dana. Kanan leh itu wan leh bahum. Enno dada bilik kyu wangu wan yen enno dada butthi parayunno. There was a famous painter that produced a beautiful picture of Jesus. Yesu winde alpoda garam ayur pertama sushti ayur beliya silpi orang dayu dana. It was a picture of Jesus knocking on the door. But you know, one of the admirers of this painter came to this exhibition and looked at the painting. And he quietly went to the painter. Sir, I don't want to offend you. But you forgot something on the door. You forgot the door handle on the outside of the door to get in. Jesus is knocking on the door and he doesn't have the handle to get in. And the painter smiled. He said, I didn't forget anything. The door only opens from the inside. Jesus is knocking on the heart of your, the door of your heart. He is asking to come in. He wants to take you home. But the door can only be opened inside by you. God never forces anyone. It is by free will of our connection with Jesus that we have this relationship. As we celebrate these 100 years of God's work here in Kerala. God is asking for you to open your heart to him. To share with others this beautiful, wonderful message. That we do not need to fear God, but we need to welcome Him into our hearts. In that beautiful book written by Ellen White called Christ's Object Lessons. Christ's Object Lessons. It says the following. Do not listen to the enemy's suggestions to stay away from Christ. Until you have made yourself better. If you wait until then, you will never come. Arise and go to your father. We are almost home. God is calling you into his presence.
അവന്റെ വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അവൻ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലാണ് സ്നേഹിതരെ അത്ഭുതകരമായ ത്രിവിധ ദൂതുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വിശുദ്ധ സാപത്തില് അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് മുഴു ലോകത്തിനും സാക്ഷികളായി തീരുക Each of you can be a consecrated witness to others. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളായിട്ട് യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളായി തീരും. God is calling for your commitment today. ഈ മധ്യാഹ്നത്തിൽ യേശു മഹാരാജാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ സമർപ്പണത്തെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. He is calling you to the greatest anniversary reunion in history. ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാ പുനഃസംഗമനത്തിന് വേണ്ടി യേശുവുമായിട്ടുള്ള കുടിവരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ആഗോള വ്യാപകമായ ക്ഷണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശത്തെ അതിന്റെ അതിന്റെ മധുര വാസനകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് is a wonderful story kartava yesu christuvinde janavum jananavum maranavum avante uyarthalnelpum ee atyagathamaya rakshavathadide bhagamathre as a culmination of the 100 years of the seventh day adventist work in kerala keralathile shadabdi aakoshikkunna ee velayile god is calling you to this great task ee valiya pravartiyilekku ത്രിവിധ ദൂതുകളുടെ പ്രചരണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇതൊഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്ത ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിയാണ് അത് ചരിത്ര സംഭവമായി തീരുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മുതൽ ആ മനോഹരമായ ആ നേരത്തിന്റെ ആ ദിനത്തിന്റെ മധ്യാഹ്നമായി തീരട്ടെ ഇതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുരക്തവും അവന്റെ കൃപയും മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷയുടെ ആ നിദാനമായ സത്യം യു ആർ നോട്ട് to just leave that proclamation to pastors and to professional church workers വേദ പുസ്തകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കും പാസ്റ്റർമാർക്കും അവർ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഒഴിച്ചു നടത്തേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഇത് എവറി വൺ ഓഫ് യു ഇസ് ടു ബി എ ടെസ്റ്റിമോണി ടു ടെൽ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് സൂൺ വി വിൽ ബി ഹോം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാം എത്രയും വേഗം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആ നിത്യഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രചാരകന്മാരായി ആയിത്തീർന്നു ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസത്തിൽ right here in kerala ee keralathinte manohara keralathile you will look up into the eastern sky aa kilakinte manohara marna maa aagasha varadangalilekku ningal nokku you will see a small cloud about half the size of a man's hand nammalde oru manushyante ee mushtiyude oru pagadi mathramulla oru cheriya dwaram ningal darshikkum it will come in the eastern sky adu kilakinte aa aagasha meghangalil ningal kaanum and that cloud will get brighter and brighter ആ മേഘം വളരെ നിതാന്ത പ്രകാശമുള്ളതായിട്ട് വ്യാപൃതമാകുന്നതായിട്ട് കാണും അത് വർത്തമാനമാകുന്നതായിട്ട് കാണും അതിന്റെ ആ മേഘത്തിന് ചുറ്റും ഒരു മഴവില്ല രൂപപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണും അതിന്റെ അതിന്റെ താഴെ വളരെ മിന്നൽ പിണറുകൾ പിന്നുന്നതായിട്ട് കാണും angels of heaven aagashathinte oratte mudal matte etam vare 10000 kanakkinu malaakhamaral aavrathamaya or andarikshum ningal darshikkum then right in the middle adinde madhyathile you will see the one that we are waiting for nammal pradeekshikkunna raja athi rajavaya yesu christuvine adinde madhyathil darshikkum the one who made you nammala srushticha yesu mahaaraja the one who died for you നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മരണമടഞ്ഞ കാൽവരിയിലെ ആഗമായ യേശു the one who is ministering as the high priest in heaven ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്ന മഹാപുരോഹിതനായ യേശുക്രിസ്തു and the one who will come back to take us home 
നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്ക വീണ്ടെടുത്ത് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന രാജാധി രാജാവായ യേശു മഹാരാജാവ് നമ്മൾ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പ്രതിഭജിക്കും This is the God we have waited for. Ivanu vendi njangal ivanu njangal deivamallo ivanu vendi njangal pradeekshichirunnu. This is why we celebrated 100 years of God's work in Kerala. Idu kondana njangal Keralathile oru shadaabthi aakoshichathu. We will look up and say this is the one whom we have waited for. Ivanu nokkikkonde parayum ivanu vendi allo yedagalaya njangal pradeekshichathu. And Jesus will look down to you. Yesu Christu nokki aardhradayoda njangal nokkum. And he will say well done. നല്ല നന്നായി ചെയ്ത സ്ത്രീ മക്കളെ ഗുഡ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുൾ സർവൻസ് ഓഫ് കേരള വിശ്വസ്തരായ കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികളെ വെൽക്കം ഇൻടു ദി ജോയ് ഓഫ് യുവർ ലോർഡ് നിങ്ങൾ ഈ സമാഗമന സമാഗമനത്തിലേക്ക് പുനസ്സഗാം സമാഗമനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കം സ്വാഗതം ആൻഡ് വി വിൽ റൈസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ടു മീറ്റ് ജീസസ് ഇൻ ദി എയർ നാം ഈ ആകാശ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുയർത്ത് അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരിച്ചവർദ്ധന്മാരും പുണ്യവാളന്മാരും ആദ്യം ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ വാഴും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സ്മരണകൾ പുതുക്കും ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പുനസ്സകം സംഗമനം ആ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആകാശമേഖങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന മഹാസംഭവം അത്ര സ്നേഹിക്കൂട്ടായ്മയില് എത്ര പേര് പങ്കാളികളാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്രകാരം പ്രതിപദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോർഡ് ഐ വാണ്ട് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ culmination of all anniversaries kartave ee maha puna sangamanathil logathil undayittla ettom veri varshigangalile yesu aayittla koodi kaalchile nanum cheyvan aagrahikkunnu ningal parayvan aagrahikkunnu engile and i want you to help me to be a wonderful citizen of kerala and a good testimony for you ee keralathile oru valare nalla oru pavuran aayikonda yesu christuvinu vendiyulla oru vishwasa saakshi aayittu idu pradharippikkunnathina theeramanikkunnu engile if you want to go home to be with jesus yesu christuvinodu kuda avana bhavanathile bhagabhakkalagunnathu aagrahikkunnu engile would you just stand with me right now ava elder ted wilsonodu kuda ningal elunnettu ninna aa bandhathe punasthapikkum ee prabhathathile Now we are going to take just about 2 minutes more. നമ്മൾ 2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. We will have our benediction and our activities and our closing song in just a few moments. ചില ചില നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഉപസംഹാര പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവാദവും പാട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. But I want you to seal this commitment in the beautiful spirit of 100 years of God's work. ഈ ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചു ഈ വാക്തത്വത്തെ നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം പുനഃപ്രചരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന നിരതരായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിക്കരങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ചെറു നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മുഖാമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്നേഹിതനുമായിട്ട് സ്നേഹിതയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും വളരെ ചുരുക്കമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഇരുവരും നടത്തുന്നതിന് ഞാൻ and i will then if you'll remain standing i will finish with a short prayer adine samaptiyayitte oru cheriya prarthana njan prarthikku and then we will have our closing song and benediction shesham nammal aashirvadathodu kuda piriyum please turn to the person next to you and pray
And now, our Father in heaven, we ask your special blessing upon this wonderful group. Help us to, re to realize that we are about to reach home. The greatest anniversary reunion ever. Lord, we commit ourselves into your care. Bless the people of Kerala. Bless the people of this great nation of India. And as Seventh-day Adventists, may we be the best citizens pointing people to the true worship of God. Because we are about to reach home. We ask all of these things in the wonderful name of our Creator. Our Redeemer and our coming King. And our best friend, Jesus Christ. Amen. 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 Please be seated.